ഡിഫറൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്സർവിലിറ്റി നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം എക്സ് ഓഫ് ടി തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒബ്സർവിൾ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ഇൻറ്റർവല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്സർവിൾ ഇഫ് എവ്രി സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഓഫ് ടി ഓവർ എ ഫൈനൈറ്റ് ടൈം ഇൻറ്റർവൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്സർവിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗിൽബേർട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൽമാൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ പി ബി എച്ച് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗിൽബേർട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം ഒബ്സർവിലിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തേല് ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാനോണിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ പഠിച്ചിരുന്നു സെറ്റ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാമിയൻ സെറ്റ് പ്ലസ് ബി ടിൽഡ യു പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ടിൽഡ സെറ്റ് പ്ലസ് ഡി യു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൻവേഴ്സ് എ എം ആയിരുന്നു ബി ടിൽഡ എന്ന് പറയുന്നത് മിൻവേഴ്സ് ബി സി ടിൽഡ എന്ന് പറയുന്നത് സി എം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒബ്സർവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ സി ടിൽഡ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് സി എം അപ്പോൾ അവിടെ നെസസറി ആൻഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ കോളത്തിലും നമുക്ക് നോൺ സീറോ എലമെൻ്റ് ആണ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്സർവിൾ എന്ന് പറയും ഇനി സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ സീറോ എലമെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആ സീറോ വന്നിട്ടുള്ള ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് പേരുകൾ മാത്രം എന്താണ് ഒബ്സർവിൾ ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഗിൽബേർട്ട് സ്റ്റെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ചെക്ക് ഫോർ ദ ഒബ്സർവിലിറ്റി എക്സ് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡോട്ട് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സീറോ സീറോ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ടു സീറോ യു ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ സീറോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബി മെട്രിക്സും ഇത് സി മെട്രിക്സും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിൽബേർട്ട് സ്റ്റെസ്റ്റിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഐഗൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് മൈനസ് ഇ എ എ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനിയാണ് കിട്ടുക ലാംഡ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു ലാംഡ പ്ലസ് ത്രീ സീറോ സീറോ മൈനസ് ടു ലാംഡ പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് അവിടെ വരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ലാംഡ ഇൻറ്റു ലാംഡ പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം പറ്റി അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ എലമെൻറ്റ് മൊത്തം സീറോ ആവും തേർഡ് എലമെൻറ്റ് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൈനസ് ടു വരും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ലാംഡ ക്യൂബ് പ്ലസ് സിക്സ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ലാംഡ പ്ലസ് ഫോർ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലാംഡ പ്ലസ് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളത് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും ലാംഡയുടെ അതായത് ലാംഡ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ലാംഡ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും നമ്മൾ ലാംഡ ഐ മൈനസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാംഡ ഐ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏകൻ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ അതായത് ലാംഡ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എടുക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലാംഡ വൺ ഐ മൈനസ് എ ഏതാണ് ലാംഡ വൺ ഐ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം ലാംഡ വൺ എന്ന് എഴുതി എഴുതി ആ മതി അവിടെ ലാംഡ വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു ലാംഡ വൺ പ്ലസ് ത്രീ സീറോ സീറോ മൈനസ് ടു ലാ
ആ റോയും ആ കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നാല് എലമെൻ്റ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ലാമ്പ വൺ പ്ലസ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരാം മൈനസ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് എൻ്റെ കുറച്ച് കൂടെ പുറത്തൊരു പ്ലസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈവൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പ്ലസ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മോഡൽ മെട്രിക്സ് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ വൺ സി വൺ ടു സി വൺ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും എം വൺ ലാംഡ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ലാംഡ വൺ പ്ലസ് നയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സി വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ലാംഡ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ലാംഡ വൺ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ഏകൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ലാംഡ വണ്ണ് സിക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫോർ പിന്നെ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർ നമുക്ക് അവിടെ വരും നമുക്ക് മോഡൽ മെട്രിക്സിൽ വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ആ കോളർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഐഗൺ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് റൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എം ടു കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച സി വൺ വൺ സി വൺ ടു ആൻഡ് സി വൺ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മൂന്നിനും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലാംഡ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരാം ഫസ്റ്റ് ലാംഡ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ലാംഡ വൺ പ്ലസ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു ലാംഡ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ആൻഡ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സീറോ എന്നും അവിടെ വരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ലാംഡ വണ്ണിനെ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വരും ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആൻഡ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എം ടു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ടു ആൻഡ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ഐഗൺ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലാംഡ ത്രീ ഐ മൈനസ് എ ചെയ്യാം ലാംഡ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അത് ഈ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം അവിടെ മൈനസ് ഫോർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇവിടെ അതിന് കോ ഫാക്ടർ എടുക്കുകയാണ് കോ ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റോയും ആ കോളും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാല് എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഈ നാല് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ വൺ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇനി രണ്ടാമത്തത് സി വൺ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ആ റോയും ആ കോളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാല് എലമെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു വരും നമുക്ക് പുറത്തുകൂടെ സി വൺ ടു ആണല്ലോ അത് ഓട്ട് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പുറത്ത് മൈനസ് വരും ആ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ടു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ആൻഡ് സി വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ നാല് എലമെൻറ്റുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ വരും അപ്പോൾ പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അവിടെ വരും അപ്പോൾ എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ഐഗൺ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഐഗൺ വെക്ടർ കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മോഡൽ മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് എം എം മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മളോട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ 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 മൈനസ് ടു സീറോ വൺ ടു മൈനസ് ഫോർ നമുക്ക് സി മെട്രിക്സ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ സീറോ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സി ടിൽഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സി എം ആണ് അപ്പോൾ